Hey guys, it's me Prey and today's word of the day is assume. Assume. It's a verb and it has three meanings. So it's going to take a while. Sit down. Let's learn together. But remember, you can buy me a coffee. Link is in the description box. Okay, so it's a verb and first meaning we have is to accept something to be true without question or proof. When you assume something, you are taking it as true without asking for any evidence or proof. We have a sentence. Don't just assume he is busy. Ask him before making plans. Don't just think on your own that he is busy. Ask him before making plans. So to think of something to be true without question or proof is assume. Next meaning is to take responsibility or control sometimes without the right to do so. So you just take authority or control over a situation even when you don't exactly have a proper authority or permission. So in this situation you just assumed a role. We have a sentence the intern shouldn't assume the role of the manager without proper authorization. The intern should not take the role of the manager, take responsibility or control of the manager without proper authorization, without proper permission. Last meaning is to pretend to be someone you are not or to express a feeling falsely. People can also assume roles, identities or emotions that are not genuine. They do that to deceive someone or maybe show a certain image. Right? So you are pretending something. That's not true but you are pretending it. We have a sentence. She assumed a cheerful attitude despite feeling sad inside. So the reality is she was feeling sad inside. She was upset. But she assumed. She pretended to have a cheerful attitude. She pretended to be happy. And those are three meanings of assume with sentences. Now it's your turn to make a uh, or three sentences with this word and comment them below. That's it for English meaning. Now I'm going to give you Urdu meaning. If you want to stay for that, please do. If not, that's it for you. Bye. Alright guys. Assume jo hai ek verb hai jiske teen meaning hai. Pahla hai kabool karna. Kisi cheez ko bina kuch jane, bina kuch janj partal ki hai. Aap kabool kar lete ho ke haan bas aisa hi hai, thik hai. Sahi hai. ये हो गया फर्ज कर लेना तो उसको कहते हैं अज्यूम तो इसका एक सेंटेंस है हमारे पास डोंट जस्ट अज्यूम ही इज बिजी आस्क हिम बिफोर मेकिंग प्लान ये फर्ज नहीं कर लो कि वो बिजी है उससे पूछो प्लान्स बनाने से पहले ठीक है तो फर्ज कर लेना कबूल कर लेना अज्यूम अब दूसरी मीनिंग है इख्तियार करना कोई सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेना खुद ही से चाहे आपके पास राइट right हो या ना हो ठीक है तो आप अज्यूम कर लेते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे कि हमारे पास एक सेंटेंस है द इंटर्न शुड नॉट अज्यूम द रोल ऑफ द मैनेजर विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन इंटर्न को मैनेजर का रोल इख्तियार नहीं कर लेना चाहिए प्रॉपर ऑथराइजेशन प्रॉपर परमिशन के बगैर तो अज्यूम लास्ट मीनिंग है दिखावा करना जाहिरदारी करना कुछ और दिखाना बट हो असल कुछ और उसको भी अज्यूम कहते हैं इंग्लिश में सेंटेंस है शी अज्यूम्ड अ चेयरफुल एटीट्यूड डिस्पाइट फीलिंग सैड इन उसने दिखावा किया एक बहुत ही खुश होने का खुश वाला एटीट्यूड जबकि वो अंदर से मायूस महसूस कर रही थी उदासी महसूस कर रही थी तो अज्यूम 
अब तीन मीनिंग हैं अगर सही से देखो तो तीनों कहीं ना कहीं एक जैसे हैं तस्लीम कर लेना अपने ऊपर कोई चीज़ ले लेना इख्तियार ले लेना दिखावा करना कि हाँ ऐसा हो गया ठीक है लेकिन ये डिपेंड करता है सेंटेंस पे या सेंटेंस बनाने वाले पे कि ये लफ्ज़ किस तरीके से यूज़ हुआ है और उसके कौन सी मायने इस्तेमाल हुई है राइट एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अब आपकी बारी है आप अपने सेंटेंसेस बनाएं और कमेंट करें आई विल होप आपको वीडियो अच्छी लगी अगर लगी तो गिव इट अ थम्स अप यू कैन सपोर्ट मी बाई मी अ कॉफी लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बाय